বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা বাংলার একটা ব্যাকরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব তার মধ্যে বাক্য কি বাক্য পরিবর্তনের শর্ত উদ্দেশ্যবিদ সম্প্রসারক বাক্যের শ্রেণীভাগ এবং তার বিস্তারিত আলোচনা সম্পর্কে তার আগে যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকনে অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিও তোমরা দেখতে পাও তাহলে আমরা আজকের ভিডিও আজকের বিষয়ে বাক্য পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করছি তাহলে প্রথম বিষয়টি হলো বাক্য কাকে বলে মনে রাখতে হবে মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে এমন শব্দ সমষ্টি হলো বাক্য অর্থাৎ বাক্য হলো পূর্ণ ভাবজ্ঞাপক শব্দগুচ্ছ যার একটি উদ্দেশ্য এবং একটি বিধেহ থাকে অর্থাৎ বাক্য হলো যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তিযুক্ত পদের সমষ্টি অর্থাৎ মনের ভাব যদি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা হয় তবেই সেটা বাক্য কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে বাক্য গঠনের তিনটি প্রধান শর্ত আছে শর্ত তিনটি কি কি সেটা হলো যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি যাকে আমি পরে আলোচনা করে সেটা বোঝাচ্ছি যে যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা এবং আসক্তি কি জিনিস যে বাক তাহলে একটা কথাই মূল কথা যে বাক্য গঠনের প্রধান তিনটি শর্ত রয়েছে সেই তিনটি শর্ত হলো যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা এবং আসক্তি আর বাক্য হলো সম্পূর্ণভাবে মনের ভাব প্রকাশ করে এমন একটি শব্দ সমষ্টি এবার আসবো যোগ্যতা কাকে বলে মনে রাখতে হবে বাক্য মধ্যস্থ পদের সমষ্টি অর্থ ও ভাবের সঙ্গতি রক্ষা করলে তাকে যোগ্যতা বলে অর্থাৎ সঙ্গত ও অর্থবাহ বাক্য গঠনের উপযোগিতায় হলো যোগ্যতা আমি এমন একটি কথা বললাম যে কথার কোনো ভ্যালু নেই যেমন ধরো বললাম যে আমি রাত্রে সূর্যোদয় দেখি তা রাত্রে কখনো তো সূর্যোদয় হয় না তা এই রকম কথা হলো যোগ্যতাহীন যুক্ত কথা অর্থাৎ এই ধরনের কথার কিন্তু যোগ্যতা নেই আবার ধরো মনে করলাম লিখলাম যে আমি বই দিয়ে লিখি তো বই দিয়ে তো কখনো লেখা যায় না বই দিয়ে পড়া যায় তো এই ধরনের বাক্যগুলোকে কিন্তু বলা হয় যোগ্যতাহীন বাক্য অর্থাৎ যোগ্যতা মানেই বুঝতে হবে যে বাক্যের সেটা সাবলীল ধর্ম আছে কি না অর্থাৎ তার যে অর্থ সমষ্টি ভাবের সঙ্গতি সে অর্থবহ বাক্য কি না সেটাই কিন্তু হলো যোগ্যতা যাই এবার আমরা জানব আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা কি বলছে যে পদের অভাব পদের অভাবে অন্য পদের প্রতীতি হয় না তাকে আকাঙ্ক্ষা বলে অর্থাৎ বাক্যে পদগুলি যদি বক্তার মনোভাব ও শ্রোতার আগ্রহ পূর্ণ করতে না পারে তখন তাকে বলা হয় আকাঙ্ক্ষা যেমন আমি যদি বলি যে আমি বাংলা পড়ছি এখন আমি সম্পূর্ণ বাক্যটা সম্পূর্ণ না করে আমি শুধু বললাম আমি বাংলা পরের কথাটুকু আর বললাম না তাহলে কিন্তু বাক্যের কথাটা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা সম্ভব হলো না এখানে যদি বাক্যের কথা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ না হয় তখন কিন্তু আমাদের মনে একটা আকাঙ্ক্ষা থেকে যায় এই জন্য বাক্যের যদি সম্পূর্ণ ভাবটা প্রকাশ না পায় পদগুলি যদি বক্তার মনোভাব যদি সম্পূর্ণ প্রকাশ না করতে পারে এবং যে আমার কথাটা শুনবে সে যদি সম্পূর্ণরূপে খুশি না হয় আমার কথাটা শুনে তখন কিন্তু এই ধরনের বাক্যকে বলা হয় আকাঙ্ক্ষা আর বাক্য নির্মাণের এই তিনটি শর্ত অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা যদি পূর্ণ না হয় তাহলে কিন্তু সেটি বাক্য হতে পারবে না তাহলে আগে জানলাম যোগ্যতা এবার জানলাম আকাঙ্ক্ষা এবার আমরা যে বিষয়টি জানব সেটা হলো আসক্তি আসক্তি কথার অর্থ হলো পদসমূহের সান্নিধ্য জ্ঞান অর্থাৎ সঠিক পদগুলি পাশাপাশি বসে অর্থকে অর্থকে প্রকাশ করা ধরো আমি বললাম যে আমি প্রত্যেক দিন সকাল এগারোটার সময় স্কুলে যাই তো আমি এই কথাটা স্পষ্টভাবে বললাম এবার যদি আমি বলি আমি যাই স্কুলে এগারো সকাল টাই এরকম যদি কথাটা বলি তাহলে কিন্তু বাক্যের মধ্যে যে সাবলীল এস ও ভি মানে সাবজেক্ট অব ভার্ব অবজেক্ট এই যে সূত্র সেই সূত্রটা কিন্তু মেনটেন হলো না তাহলে এক্ষেত্রে কি বাক্যর গঠন কিন্তু সম্পূর্ণ হলো না তাই বলছে যে পদগুলো থাকবে সেই পদগুলোর একটা সান্নিধ্য জ্ঞান থাকবে একটা সঠিক পথ থাকবে সেই পথটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু সেটা কি থাকবে না তাহলে কিন্তু মনে রাখতে হবে সেটা কিন্তু কোনো প্রকার বাক্য হতে পারবে না কারণ সে কিন্তু বাক্য গঠনের শর্তটি মেনে চলল না অর্থাৎ তাহলে আমরা বুঝলাম বাক্য গঠনের প্রধান তিনটি শর্ত সম্পর্কে এবার আমরা দুটো শব্দ জানবো যেটা হলো একটা বাক্যের কিন্তু দুটো পদ অবশ্যই থাকে কি কী পদ একটা উদ্দেশ্য পদ এবং একটা বিধেয় পদ যেমন যদি মনে করি রাম বাড়ি যায় তাহলে রাম হচ্ছে উদ্দেশ্য পদ এবং বাড়ি যায় এই বাড়ি বাড়ি কথাটা কিন্তু বিধেয় পদ তো একটা বাক্যের মধ্যে কিন্তু উদ্দেশ্য এবং বিধেহ থাকে এবার উদ্দেশ্য সম্প্রসারক কী মনে করলাম আমি বললাম রাম বাড়ি যায় আমি বললাম যে দশরথের পুত্র রাম বাড়ি যায় তাহলে রামের পরিচয় বহন করল কে আবার ওই দশরথের পুত্র তাহলে উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বোঝালো বলে এটাকে কিন্তু বলা হয় উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক তাহলে উদ্দেশ্যের সম্প্রসারকটা কি বলছে বাক্যের উদ্দেশ্যের পরিচায়ক পদ বা পদসমূহকে উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক বলা হয় মানে উদ্দেশ্য যে পদটা রয়েছে সেই পদটাকে যদি আরও বিস্তারিতভাবে বোঝানো হয় আমি আর একটা বোঝা উদাহরণ দিই যেমন ধরো বলা হলো যে যে কলকাতা ভারতের একটা প্রাসাদ নগরী এবার আমি কথাটাকে এবার বললাম যে প্রাচীন যুগে সৃষ্ট কলকাতা তৎকালীন সময় থ
एक प्रसाद नगर रूपे अवस्थान कर कलकता सम्पर्क और तथ्य हमें क्योंकि प्रकाश कर लम जिनटा क्योंकि उद्देश्य सम्प्रसारक उद्देश्य सम्प्रसारक क्यों कि बल्लम वाक्य मूल जो परिचायक पदटा रही है अर्थात कलकता जो पदटा से पदटा के आो विस्तारित भाव वर्णना करल से क्यों हल उद्देश्य सम्प्रसारक तो एक शर्टकाट सिसटेम जो उद्देश्य पदे आगे प्रधान उद्देश्य पदे आगे जो जोजगलो व्यवहार कर जो अलंकारगलो व्यवहार कर उद्देश्य सम्प्रसारक जो पर देखी पर एक विध सम्प्रसारक ठीक एक ही भाव विध सम्प्रसारक कि विधे अर्थ के परिस्फुट करार जो क्रिया विशेषण इत्यादि जिस समस्त पद विधे संगे जुक्त है ताकि बला है विधे सम्प्रसारक अर्थात जमन एक छोट्ट उदाहरण दी जमन हमें बल पीजूष प्रत्येक दिन मन दिए गान शुने और निखुत भावे पढ़ाशनो तेल पीजूष उद्देश्य पद और पढ़ाशनो क्यों विधेय पद क्यों पढ़ाशनो सम्पर् बल्लम जो प्रतिदिन मन दिए गान शुने और निखुत भावे पढ़ाशनो तेल ये पढ़ाशनो करार संगे आो दुटो अलंकार जो कर लम जी कि से मन दिए गान शुने और निखुत भावे पढ़ाशनो तेल मन दिए और निखुत भावे तेल ये कि विधेय पद सम्पर्क हमें और विस्तारित तथ्य दिल तो जो हमें विधेय पद सम्पर्क और विस्तारित तथ्य दीची तक क्योंकि ताकि बला है विधेय सम्प्रसारक मैं आशा कर बोझाते परलम जो उद्देश्य सम्प्रसारक विधेय सम्प्रसारक जिन एबार् आसब मूल जिन जो हलो वाक्य वाक्य क्य जिन तो से बार आगे आए तो कथा बी वाक्य क्यों अनेक प्रकार है तरह मध्य सरल वाक्य जटिल वाक्य मिस्र वाक्य आवेगसूचक वाक्य इच्छासूचक वाक्य प्रार्थनासूचक वाक्य प्रभृति तो प्रथम तुम्हारे सामने संज्ञागुलो उपस्थापन करे क्या चिंता है और क्यों से ही वाक्य रूपान्तर करते हैं तुम्हें शिखे दीची तो प्रथम संज्ञाते कि रही है देखो सरल वाक्य आके बोले वाक्य आके बोले एक बाधिक उद्देश्य पद एक विध ए विधेयर मूल समापिका क्रिया और जदि एक तक तक सरल वाक्य बोले शुद्ध माथा रखबे उद्देश्य पद एक एक विधेय और विधेयर मूल समापेक्षा क्रियाओ ओ एक थकता सरल वाक्य हमें पर बुझे दीची क्या भाव सरल वाक्य जिनुअलि तपर हे जौगिक वाक्य आके बोले एक बसि प्रधान उपवाक्य जो अब्यय दिए संयुक्त हुए एक पूर्णवाक्य गठन कर अब्यय का बोले मैंने रखे जोजक हलो मूलत अब्यय ओ एवं क्यों एगुलो क्यों हे अब्यय बलागो के जैक पूर्णवाक्य गठन कर तक तक संयुक्त व जौगिक वाक्य बला है तेल क्य दिए जुक्त है अब्यय दिए जुक्त है मूल कथा एट माथाय रखो पर जटिल वाक्य का बोले मन रखे जे वाक्य एक प्रधान उपवाक्य और एक बैकाधिक अप्रधान उपवाक्य था जटिल वाक्य बोले एकदम शर्टकाट खुलू तुम्हारे एक दिए दीची जो क्यों तुम्हारा जिनटा के चिन्हे और क्यों तुम्हारा जिनटा के बुझे जैक और वाक्य आज है जमन तरह मध्य जमन धरो रही है कि वाक्य निर्देशक वाक्य क्यों सरि मिस्र वाक्य मिस्र वाक्य की एक बाधिक भिन्न जतियों एकाधिक उपवाक्य मिलने जो पूर्णवाक्य गड़े उठे ता बला मिस्र वाक्य मान जौगिक और जटिल दोटो मिले तैरि है क्योंकि मिस्र वाक्य जैक हमें एक बुझे दीची तपर कि निर्देशक वाक्य का बोले कि बोलते को वाक्य वे वाक्य को स्वीकार अस्वीकार कर निर्देशक वाक्य बोले क्योंकि दुई प्रकार मन रखते हैं एक क्योंकि सदार्थक और एक क्यों नार्थक अर्थात हैबदक और नाबदक वाक्य क्यों और विभिन्न प्रकार आज है कि जमन प्रश्नवादक वाक्य नाबदक वाक्य अनुज्ञासूचक वाक्य सन्देहवाचक वाक्य प्रार्थनासूचक वाक्य आवेगसूचक वाक्य शर्त सपेक्ष वाक्य इच्छासूचक वाक्य इत्यादि एबंधा जो तुम्हारे सामने तुले धरती जो क्यों तुम्हें वाक्य परिवर्तन कर वाक्यगुलि के चिंते पर तो देखा जा बंधुरा तो कि देखे ना जा विषय सरल वाक्य मन रखे सरल वाक्य क्षेत्र में को जोजक थकबेना जोजक मान कि जे पद द्वारा दूटी पद के जुक्त करा जौगिक वाक्य क्यों देखें तीनटे प्रधान शब्द हमें एखे उल्लेख कर दिए तुम्हें वाक्य परिवर्तन करते गो क्या लागे और क्य देखे चिन्हे तेल सरल वाक्य को जोजक थकबेना जटिल वाक्य एवं ओ एवं कंतु एवं कख कख वाक्य माजे कमा तीनटे जिन देखले ही बुझे से जौगिक वाक्य जटिल वाक्य देखले कि बुझे जो जोड़ा शब्द देखले ही बुझे जौगिक जटिल वाक्य कख कबार जोड़ा शब्द उज्ज था तब देखे जमन जदि तब जेमन तेम जे से जख तक ये शब्द जोड़ा शब्द जो थे तक बुझे जो जटिल वाक्य ए मन रखे जो एक शब्द धर तब थो तर मैंने क्योंकि वाक्य जदि शब्द अवश्य उज्ज रही है अतए से तुम्हें देखे बुझते हैं मूल कथा जोड़ा शब्द देखले ही बुझे से जटिल वाक्य मिस्र वाक्य मन रखे जौगिक और जटिल मैंने को वाक्य जदि वही प्रथम जो जौगिक वाक्य दिए कि कंतु एवं जट मिस जटिल वाक्य जो दी जदि तब जमन जदि राम आसे तब क्यु श्यम आसें तेल कि जदि तब दिल प्लस कंतु दोटो धरण शब्द जो उल्लेख थे तब क्यों से मिस्र वाक्य हमें प्रथम चेनार नियमगुल्लो तुम्हारे सामने तुले धरती प्रश्नवादक वाक्य जिज्ञासा सूचक चिन्ह थकले ही बुझे प्रश्नवादक वाक्य हैबदक वाक्य ना सूचक को कथा थकबेना नाबदक वाक्य हे सूचक को कथा थकबेना विस्यबोधक वाक्य अवश्य यही चिन्हटा अवश्य थको 
এই সেমিকোলন চিহ্নটা আবেগসূচক বাক্যে সেমিকোলন চিহ্নটা থাকবে তার সঙ্গে যে শব্দগুলো দিয়ে করা যায় সেগুলো কি সাবাস ছি হাই উপ এই শব্দগুলো অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে কি থাকবে অবশ্যই একটা আদেশ বুঝে যেমন বই পড়ো খেয়ে নাও হ্যাঁ অঙ্কটি করো এই যে জিনিসটা বইটি দাও একটা অর্ডার টাইপের বিষয় থাকবে সেটা কিন্তু অনুজ্ঞাসূচক শর্ত সাপেক্ষ বাক্য কি একজনের কাজের ওপর আর একজন অন্যজন নির্ভরশীল হয়ে থাকবে যেমন কি বলছে যদি তুমি আসো তবে আমি যাব তাহলে আমি কি তোমার ওপর আমি নির্ভরশীল হয়ে আছি তখন কিন্তু সেটা শর্তের ওপর নির্ভর করছে বলছে বলে এটাকে বলা হয় শর্ত সাপেক্ষ ইচ্ছাসূচক অবশ্যই বক্তার ইচ্ছা প্রকাশ পাবে যেমন আজকে আর আমি বই পড়ব না সন্দেহবাচক বোধ হয় অথবা হয়তো বাক্যের প্রথমে বোধ হয় শব্দটি যুক্ত হবে অথবা হয়তো শব্দটি যুক্ত থাকবে তাহলেই বুঝবে সেটা সন্দেহবাচক এবার আমি যাব কনভার্ট কীভাবে তুমি কনভার্ট করবে তো ধরো কোনো একটা শব্দ কোনো একটা লাইন দেওয়া হলো যে রাম এবং শ্যাম বাড়িতে যাচ্ছে তাহলে তোমাকে যদি বলা হয় সরল বাক্য করো তাহলে রাম বাড়িতে যাচ্ছে সঙ্গে শ্যাম তাহলে এই যে কথাটা এই এই যে কথাটা আমি বললাম তাহলে এই বাক্যটাকে তুমি দেখেই কিন্তু বুঝে গেলে যে এটা কিন্তু যৌগিক বাক্য তাহলে বাক্য দেখেছে না যে পদ্ধতি সেটা তুমি প্রথমে শিখে গেলে এবার আমি তোমাকে দিচ্ছি যেটা যে তুমি কিভাবে জিনিসটাকে কনভার্ট করবে তাহলে সরল বাক্যের ক্ষেত্রে যে যোগগুলো থাকবে সেই যোগগুলোকে তুলে দাও যৌগিক বাক্যকে বাক্যটাকে স্প্রেডিং করে নাও বা দুটো খণ্ডে ভাগ করে দাও এবং ভাগ দুটোকে এবং ও কিন্তু শব্দ দ্বারা যুক্ত করো যেমন ধরো বললাম সে বাড়ি আসছে তাহলে কথাটাকে কি বলবো সে কিন্তু বাড়ি আসছে সঙ্গে সঙ্গে সেটা যৌগিক বা যৌগিক বাক্য হয়ে গেল যাই হোক আমি এখন তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে তুমি বাক্যটাকে কনভার্ট করবে তো আমি পরপর স্টেপ বাই স্টেপ পরপর দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো কি বলছে আমি প্রথমে একটা সিম্পল বাক্য লিখেছি কি বাক্য লিখেছি রাম অযোধ্যা রাজ্যে বা রাজ্যে বাস করেন তাহলে বাক্যটা কি বাক্যটার মধ্যে কোনো প্রকার কোনো লিঙ্কিং ওয়ার্ড নেই কোনো জয়েন্ট নেই যার জন্য এটা কিন্তু সরল বাক্য দ্বিতীয় বাক্যে কী লিখেছি দেখো রাম কিন্তু অযোধ্যা রাজ্যে বাস করেন তাহলে মাঝখানে কী ঢুকিয়ে দিলাম কিন্তু ঢুকিয়ে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে এটা কী হয়ে গেল যৌগিক বাক্য আবার দেখো পরেরটা গিয়েছি যে রাম সে অযোধ্যা রাজ্যে বাস করেন তাহলে যে সে জোড়া শব্দ ঢুকিয়ে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে এটা কী হয়ে গেল এটা কিন্তু জটিল বাক্য হয়ে গেল পরের লাইনে দেখো কী করেছি যে রাম সে কিন্তু অযোধ্যা রাজ্যে বাস করে তাহলে কী কী দিয়েছি যে সে আবার কিন্তু ঢুকিয়েছি তাহলে এখানে কি হয়ে গেল তাহলে কিন্তু এখানে অবশ্যই মিশ্র বাক্য হয়ে গেল মানে আমি যৌগিক এবং জটিলকে এক করে দিলাম তারপরে একটা কি লিখেছে দেখো রাম কি অযোধ্যা রাজ্য ছাড়া আর কোথাও বাস করতে পারে লাস্টে কিন্তু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে দিয়েছি কথাটার মানে বুঝে রাখবে যে বাক্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাক্যের অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না তার মানে কি বাক্যটার এই যে আমি করেছি এর মানে হলো রাম অযোধ্যা রাজ্যে বাস করে লাস্টে কিন্তু আমি জিজ্ঞাসার চিহ্ন এনে দিয়েছি যার জন্য এটা কিন্তু প্রশ্নবাদক বাক্যে কনভার্ট হয়ে গেল আবার দেখো হ্যাঁ বাক্য কিন্তু সেম কারণ ওই যে প্রথম যেটা রয়েছে রাম অযোধ্যা রাজ্যে বাস করেন এই কথাটাই কিন্তু হ্যাঁ বাক্য যার জন্য আমি হ্যাঁ বাক্য বাক্যই রেখেছি এই যে তারপরে আমি কি করেছি দেখো রাম অযোধ্যা রাজ্য ছাড়া অন্য কোথাও বাস করতে পারেন না মানে কি না নাবাদক করেছি এখানে কিন্তু নাবাদক করা হয় আচ্ছা তারপর একটা বিস্ময়বোধক বাক্য বা আবেগসূচক বাক্য কি করেছি দেখো হাই রাম অযোধ্যা রাজে বাস করেন তাহলে এই যে হাই শব্দ আমি বলেছি কোনো বাক্যের সঙ্গে যদি তুমি হাই যোগ করে দাও সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেটা কি হয়ে যাবে সেটা বিস্ময়বোধক বাক্য বা আবেগসূচক বাক্য পরিণত হবে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য সবসময় মনে রাখবে এটা দুটো কালের হয় বর্তমান কাল এবং ভবিষ্যৎকালের অতীতকালের কোনো অনুজ্ঞাসূচক বাক্য হয় না যেমন ওই যে আমি বললাম বই দাও খেতে দাও পড়তে দাও চলতে দাও এই ধরনের বাক্য শর্ত সাপেক্ষ বাক্য সবসময় মনে রাখবে দুটো জিনিস থাকবে মানে এটা অবশ্যই জটিল বাক্য হতে হবে এবং একটা কাজের ওপর আর একটা কাজ নির্ভরশীল হতে হবে যেমন যদি রাম আসে তবে শ্যাম আসবে তাহলে কি যদি রাম আসে তবে শ্যাম আসবে তাহলে কি রামের আসার ওপর শ্যামের যাওয়া নির্ভরশীল এই জন্য এটা কিন্তু শর্ত সাপেক্ষ ইচ্ছাসূচক বাক্য যেমন কর্তার ইচ্ছার ওপর কাজ করবে যেমন কি আজ আর পড়তে ইচ্ছা করছে না এখানে কি হচ্ছে এখানে কিন্তু কর্তার ইচ্ছা হচ্ছে যে না আজকে আর আমি পড়বো না সন্দেহবাচক বাক্য বোধ হয় আমাকে আজ স্যার বাক্য শিখিয়েই ছাড়লেন তাহলে এই যে বাক্যের আগে যে শব্দটা আমি যুক্ত করেছি সেটা কি বোধ হয় আমি বলেছি যে কোনো বাক্যকে যখন তোমরা সন্দেহবাচক করবে তখন মনে রাখবে যে বাক্যের প্রথমে বোধ হয় বা হয়তো এই শব্দগুলো যোগ করে দিলেই অটোমেটিক সেই বাক্যটা সন্দেহবাচক হয়ে যাবে আর ইচ্ছাসূচক বাক্যে অবশ্যই ইচ্ছা শব্দটি যোগ করবে সাপেক্ষ শর্ত সাপেক্ষ বাক্যে অবশ্যই জটিল বাক্য করে দেবে এবং যদি তবে শব্দ যোগ করার চেষ্টা করবে হ্যাঁ বোধক বাক্যে হ্যাঁ শব্দটাকে রাখবে না না শব্দটাকে তুলে দেবে নাবাদক বাক্যে হ্যাঁ শব্দটাকে রাখবে না শব্দটাকে তুলে দেবে আর সরল বাক্যে কোনো প্রকার লিঙ্কিং ওয়ার্ড রাখবে না যৌগিক বাক্যে এবং কিন্তু
যখন তৈরি করবে কোনো যোজক রাখবে না জয়ী বাক্য স্প্রেডিং করে মানে দুটো বাকে ভাগ করে এই মাঝখানে এই শব্দগুলো যোগ করে দেবে তাহলেই কিন্তু জয়ী বাক্য হয়ে যাবে জটিল বাক্য করলে অটোমেটিকভাবে জোড়া শব্দ ব্যবহার করবে দুটো ভাগে ভাগ করে নিয়ে এবং মিশ্র বাক্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই যৌগিক এবং জটিল দুটোর মানে এবং এবং বা ও কিন্তু এই শব্দটা যোগ করবে তার সঙ্গে জোড়াতবে শব্দটা যোগ করবে তাহলেই কিন্তু হয়ে গেল মিশ্র বাক্য তো এই হলো তোমাদের আজকের বিষয় তো আশা করি তোমাদের নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে এবং আমি আশা করবো যে তোমরা নিশ্চয়ই বাক্য পরিবর্তনটা শিখতে পেরেছ এছাড়াও যদি কোনো সমস্যা হয় তোমরা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বাক্সে জানিও আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করো তো তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ তোমরা এটা নোটস করে ধীরে ধীরে পড়ে ফেলো তোমাদের ভালো হবে এবং বেস্ট অফ লাক ধন্যবাদ